హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నక్షత్ర సక్స్ అకాడమీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ యొక్క మేధో సంపత్తి యొక్క గురించి చర్చించడం జరిగింది మేధో సంపత్తి యొక్క మనం ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ రేట్స్ అంటున్నాం ఈ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ రేట్ అనేవి భారతదేశంలో ఏ విధంగా వ్యవస్థ ఎక్కువతో చెందబడి ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క వ్యవస్థ ఏ విధంగా మనకి రూ రూపకల్పన చేయబడింది అనే అంశాన్ని అదేవిధంగా వివిధ రకాల సంస్థలు ఇచ్చే చూచికలని కూడా మన యొక్క మేధో సంపత్తి యొక్కలో చర్చించడం జరిగింది ఈ క్లాస్లో మనం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు అదేవిధంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎస్ఎన్టీ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్స్ వారు రకరకాల పరిశోధనల కోసం నియమగలటువంటి వివిధ రకాల మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా వివిధ రకాల పథకాలను తీసుకోవడం జరిగింది ఆ యొక్క పథకాలు అనేవి దేశ ప్రజలందరినీ కూడా దా యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి రంగాల్లో భాగస్వామ్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకాలను మనం గమనిస్తున్నాం దాంట్లో ప్రధానంగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకురాబోయిన పథకాల గురించి ప్రథమంగా మనం చర్చిద్దాం దాంట్లో మొదటగా ఉమెన్ సైంటిస్ట్ అనేటటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని గమనిద్దాం ఈ యొక్క ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్ అనే కార్యక్రమాన్ని రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్లో ప్రధానంగా మనకి ఇరవై ఏడు నుంచి యాభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు గల మహిళలు అంతకుముందే రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు నిమగ్నమై వారి యొక్క కుటుంబ సమస్యలతోటి పరిశోధనకు దూరమైన వారిని తిరిగి మళ్ళీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలోకి పునరాగమనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా ఈ యొక్క ఉమెన్ సైంటిస్ట్ కార్యక్రమం అనేది కొనసాగుతుంది తద్వారా మహిళల యొక్క భాగస్వామ్యం అనేది ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ భారత్లో జరిగే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో మనకి వీరి యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించే దిశగా ఈ యొక్క స్కీమ్ అనేది కొనసాగడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండో పథకంగా క్యూరీ అనే పథకాన్ని చూస్తామండి క్యూరీ అనే పథకాన్ని యొక్క రెండో పథకంగా మనం చూడటం జరుగుతుంది ఈ రెండో పథకాన్ని క్యూరీని మనం విస్తరించినట్లయితే ఈ యొక్క క్యూరీ యొక్క విస్తరణ అని మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్గా మనకి అడిగే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఒక క్యూరీ యొక్క విస్తరణని కూడా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఫర్ innovations and excellence and excellent karyakramanga mana curie ane karyakramanni chuttam jarugutundi ee oka curie ane karyakramanni 2008 2009 aarthika samvatsaramlo ee karyakramanni మన యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రకటించడం జరిగింది ఈ క్యూరీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని గమనించినట్లయితే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ సైన్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం చూడటం జరుగుతుంది అయితే దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే మహిళా యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి కదా ఉమెన్ యూనివర్సిటీస్లో అధునాతమైనటువంటి సౌకర్యాలని కల్పించి ఈ యొక్క మహిళలని రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తిని కలిగించే విధంగా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం ఈ క్యూరీ అనే పథకాన్ని చూస్తున్నాం ఈ క్యూరీ అనే పథకాన్ని రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం గమనిస్తున్నాం దాని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని మనం గమనించినట్లయితే కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ సైన్స్గా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మహిళల కోసం తీసుకురాబోయిన మూడవ పథకంగా మనం కిరణ్ అనే పథకాన్ని చూస్తామండి కిరణ్ అనేటువంటి పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కిరణ్ అనే పథకాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం గమనిస్తాం ఇది మహిళల కోసం ఉద్దేశించిన పథకం దీని యొక్క అభివేషాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నాలెడ్జ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ నాలెడ్జ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ అడ్వాన్స్మెంట్ రీసెర్చ్ అడ్వాన్స్మెంట్ త్రో నర్చరింగ్ అనేటటువంటి కార్యక్రమంగా మనం చూస్తున్నాం ఈ క్రీడ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని గమనించినట్లయితే నాలెడ్జ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ 
రీసెర్చ్ అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ అడ్వాన్స్మెంట్ త్రో నర్చరింగ్ అనే కార్యక్రమంగా మనం చూడటం జరుగుతుంది ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో మహిళల కోసం తీసుకురాబోయే పథకంగా మనం గమనిస్తున్నాం దీంట్లో ప్రధానంగా మహిళలకు మహిళా శాస్త్రవేత్తలకు రీలొకేషన్ సమస్యలని అధిగమించడానికి అదేవిధంగా వీరిలో నిరుద్యోగ సమస్యలని నిరుద్యోగ సమస్యల్ని అదేవిధంగా రీలొకేషన్ సమస్యల్ని రెండింటినీ అధిగమించడానికి ఉద్దేశించిన పథకంగా మనం కిరణ పథకాన్ని చూస్తున్నాం దీన్ని నాలెడ్జ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ రీసెర్చ్ అడ్వాన్స్మెంట్ త్రూ నర్చరింగ్ కార్యక్రమంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రీసెంట్గా మనకి ఇరవై ఇరవై రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం గతి అనే పథకాన్ని చూస్తామండి జిఏటిఐ అనేటువంటి పథకాన్ని చూస్తాం ఈ జిఏటిఐ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని మనం గమనించినట్లయితే జెండర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ జెండర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా మనకు గమనించడం జరుగుతుంది అయితే గతి అనే కార్యక్రమాన్ని మనకి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవైల మన రాష్ట్రపతి అయినటువంటి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ప్రకటించడం జరిగింది ఈ యొక్క గతి అనే కార్యక్రమాల యొక్క అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్ గమనించినట్లయితే జెండర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మనం గమనించవచ్చు దీని ద్వారా మనకి భారత్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైన సంవత్సరాలలో ఈ యొక్క మహిళా సాధికారికతను తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మనకి ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవైలో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా ఈ గతి అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా చూడటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మహిళల కోసం మనకు నాలుగు రకాల పథకాలు అనేవి డిఎస్టి వారు ఆర్భవి డిఎస్టి వారు స్టార్ట్ చేసి కొనసాగించు కొనసాగించడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగా మాకు ఉమెన్ సైంటిస్ట్ స్కీమ్ అనే దాన్ని చూసినాం అదేవిధంగా క్యూరీ అనే పథకాన్ని మూడో పథకంగా కిరణ అనే పథకాన్ని నాలుగో పథకంగా గతి అనే పథకాన్ని కూడా మనం చూడటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత భారతదేశంలో నైపుణ్యం గల మానవ వనరులని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకాలను కూడా మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది నైపుణ్యం గల మానవ వనరుల కోసం తీసుకురాబోయిన పథకాలని మనకి రెండు పథకాలు వాటి కోసం నిర్దేశించబడ్డాయి దాంట్లో మొదటగా మనకి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది భారతదేశానికి స్వతంత్రం సిద్ధించి యాభై సంవత్సరాలు అనేటువంటి సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో మనకి పథకం అనేది ప్రారంభం కావడం జరిగింది అయితే ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పరిశోధన కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైనటువంటి యువ శాస్త్రవేత్తలని ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యొక్క స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్కి ఎంపిక జరుగుతుంది ఈ ఎంపిక జరిగినటువంటి యువ శాస్త్రవేత్తలకి మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు నెలకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలని ఫెలోషిప్గా ప్రకటిస్తారు నెలకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఫర్ మంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ని ఈ యొక్క ఫెలోషిప్గా ప్రకటించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వీరి యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల కోసం సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు కూడా గ్రాంటుని ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నెలకి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫెలోషిప్ అదేవిధంగా ఫర్ యానం మనకు ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ వరకు కూడా మనకి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్కి ఫెలోషిప్కి ఎంపికైన వారికి ఎంపికైన యువ శాస్త్రవేత్తలకి రావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకి ఐదు సంవత్సరాల కాలం వరకు కూడా మనకి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ అనేది అందుబాటులో ఉండటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నైపుణ్యం గల మానవులని పరిశోధన డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో పెంపొందించాలనే లక్ష్యంతో రెండో పథకంగా మనం ఇన్స్పైర్ అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తామండి ఇన్స్పైర్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఇన్స్పైర్ యొక్క అభివేషన్ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ దాన్ని గమనించినట్లయితే కి రెండు వేల పదిలో ప్రకటించడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇన్స్పైర్ అనే కార్యక్రమం యొక్క అబ్రివేషన్ మనం గమనించినట్లయితే ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఫర్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ అనేటువంటి కార్యక్రమంగా దీన్ని గమనించడం జరుగుతుంది అయితే 
నైపుణ్యంగా మానవులను అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనకు స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ప్రకటిస్తే ఆ తర్వాత ఇన్స్పైర్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా పిల్ల రెండు వేల పదిలో ప్రకటించడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇన్స్పైర్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ని గమనించినట్లయితే మనం ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఫర్ ఇన్స్పైర్ రీసెర్చ్ అనే కార్యక్రమంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మనకి పది నుంచి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు గల పాఠశాల విద్యార్థుల నుంచి పరిశోధన విద్యార్థుల వరకు ఈ యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ నవకల్పన రంగంలో వీరికి ఆసక్తిని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో భాగంగా ఇన్స్పైర్ అయిన కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఈ యొక్క ఇన్స్పైర్ అయిన కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు మూడు రకాల కార్యక్రమాలు అనేవి కొనసాగడం జరుగుతుంది దాంట్లో మొదటగా మనకి దాన్ని మనం షీట్స్ అనే కార్యక్రమంగా మనం చూడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క షీర్ష అనే కార్యక్రమాన్ని అబ్జర్వేషన్ గమనించినట్లయితే స్కీమ్ ఫర్ ఎర్లీ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ ఫర్ ఇన్ సైన్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమం స్కీమ్ ఫర్ స్కీమ్ ఫర్ ఎర్లీ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎర్లీ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ ఫర్ సైన్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చూడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క షీర్స్ అనే కార్యక్రమం ఇన్స్పైర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా కొనసాగడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీంట్లో రెండవ ఉప కార్యక్రమంగా మనకి ఎస్హెచ్ఈ అనేటువంటి షీ అనే కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ యొక్క షీ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ గమనించినట్లయితే మనకు స్కాలర్షిప్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్స్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్గా మనం గమనిస్తాం ఈ స్కాలర్షిప్ ఇన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా ఇన్స్పైర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు కొనసాగే కార్యక్రమం అదేవిధంగా మూడవ పథకంగా మనం ఏఓఆర్సి అనేటువంటి పథకాన్ని చూస్తామండి ఈ ఏఓఆర్సి అనే పథకాన్ని ఏంటంటే ఏంటి అంటే ఇది అష్యూర్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ అష్యూర్డ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఫర్ రీసెర్చ్ కెరీర్స్ రీసెర్చ్ కెరీర్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూస్తాం అయితే దీంట్లో రీసెర్చ్ నే కెరియర్ గా ఎన్నుకున్న వారికి ఖచ్చితంగా ఎస్యూడ్ గా ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలనేటువంటి కార్యక్రమంగా మనకు ఇన్స్పైర్ ఒక పథకంలో భాగంగా మనకు కొనసాగుతున్న కార్యక్రమాలుగా వీటిని చూడటం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత వీటితో పాటుగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు బాలల్లో పరిశోధన అండ్ అభివృద్ధి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలని వారి పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిలో బా ఇంట్రెస్ట్ ని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకాలుగా మనం పథకాలను కూడా గమనించడం జరుగుతుంది దాంట్లో మొదటగా కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన యోజన మొదటగా తీసుకురాబోయిన పథకం కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన యోజన అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ కిషోర్ వైజ్ఞానిక్ ప్రోత్సాహన యోజన అనే కార్యక్రమం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి తీసుకురావడం జరుగుతుంది దీంట్లో భాగంగా స్కూల్ విద్యార్థులలో వివిధ రకాల సైన్స్ సబ్జెక్టులు అదేవిధంగా మ్యాథ్స్లోను అదేవిధంగా ఆస్ట్రానమీ అనేటువంటి సబ్జెక్టులో కూడా వీరికి ఏ విధంగా మక్కువ ఉంది వీళ్ళ యొక్క మక్కువని పెంచడానికి ఏ విధమైన కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురావడమైన పథకంగా మన కిషోర్ వైజ్ఞానిక ప్రోత్సాహన యోజన అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తాం బాలల దశలోనే వారిలో పరిశోధన వైపు మొగ్గు చూపాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం ఒక ఒక ఆ బాల బాలల కోసం నిర్దేశించిన పథకాలలో భాగంగా మనకు మొదటి పథకంగా ఈ పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది అయితే ఈ కిషోర్ వైజ్ఞానిక ప్రోత్సాహన యోజన పథకాన్ని అమలు చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ గా మనకి ఐఐఎస్సి బెంగళూరు అనే సంస్థ యొక్క పథకాన్ని అమలు చేస్తుందండి ఐఏఎస్సి బెంగళూరు అనేది ఈ కిషోర్ వైజ్ఞానిక ప్రోత్సాహన యోజన అనే పథకాన్ని అమలు చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండో కార్యక్రమంగా మనకి సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమం చూస్తాం సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమం అనే దాన్ని మనం పరిశీలించడం జరుగుతుంది ఈ సైన్స్ ఒలంపియాడ్ అనే కార్యక్రమంలో మనకి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో మనకి మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ అదేవిధంగా ఆస్ట్రానమీ అదేవిధంగా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో నిమగ్నమైనటువంటి ఇతర విజ్ఞానాల్లో కూడా మనకు పోటీ పరీక్షలు నిర్వహించి ఈ యొక్క సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమానికి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ యొక్క నేషనల్ సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న సంస్థగా మనం ముంబైలో కేంద్రీకృతం కాబడిన సంస్థగా హోమీ జహంగీర్ బాబా హోమీ బాబా ఫర్ సైన్స్ హోమీ బాబా ఫర్ సైన్స్ అనేటటువంటి సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 
ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మనకు ముంబైలో కేంద్రీకృతం కాబట్టిన సంస్థగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క హోమీ బాబా ఫర్ సైన్స్ అనేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ యొక్క సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమాన్ని మనకి అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బాలల కోసం అభివృద్ధి కాబట్టినటువంటి అభివృద్ధి చేయబడినటువంటి ఆ బాలల కోసం తీసుకురాబడినటువంటి డిఎస్టి వారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి మూడవ పథకంగా మనం జిజ్ఞాస అనే పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది జిజ్ఞాస అనేటువంటి పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క జిజ్ఞాస అనే పథకాన్ని రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో తీసుకురావడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే దేశవ్యాప్తంగా మనకి పదకొండు వందల యాభై ఒకటి సెంట్రల్ స్కూల్స్ అనేవి మనకు వ్యవస్థీకృతం చెందబడి ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఈ యొక్క పదకొండు వందల యాభై ఒకటి సెంట్రల్ స్కూల్స్ ని మనకి సిఎస్ఐఆర్ యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ముప్పై ఎనిమిది రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ తో ఈ యొక్క స్కూల్స్ ని అనుసంధానించి సుమారుగా సంవత్సరానికి ఒక లక్ష మందికి పైగా విద్యార్థులని అదేవిధంగా వారికి బోధించే ఉపాధ్యాయులని ఈ యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో నిమగ్న శాస్త్రవేత్తలతో అనుసంధ అనుసంధానించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం ఈ జిజ్ఞాస అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తాం ఈ జిజ్ఞాస అనే కార్యక్రమం రెండు వేల పదిహేనులో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మనకు అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఏంది ఈ నాలుగో పథకాన్ని మనం గమనించినట్లయితే దీని యొక్క అబ్రివేషన్ గమనించినట్లయితే మిలియన్ మైండ్స్ మిలియన్ మైండ్స్ అగ్మెంటింగ్ అగ్మెంటింగ్ నేషనల్ aspiration aspiration and knowledge generated karyakramam బాలల కోసం తీసుకురాబోయినటువంటి బాలల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఆసక్తిని కలిగించడానికి తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం మనకు అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చూస్తాం ఈ యొక్క మనకు అనేటువంటి కార్యక్రమం యొక్క అబ్రివేషన్ గమనించినట్లయితే మిలియన్ మైండ్స్ అగ్మెంటింగ్ నేషనల్ యాస్పిరేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి పథకంగా మనం కూర్చున్న జరు చూడటం జరుగుతుంది దీని ద్వారా మనకి దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రకాల రాష్ట్రాల్లోను అదేవిధంగా సెంట్రల్ స్కూల్స్లోను స్టేట్ స్కూల్స్లోను మనకి ఒక ఎడ్యుకేషన్ బోర్డుతో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రకాల స్కూల్స్లో విద్యార్థులు కూడా దీనికి పోటీ పడవచ్చు దీంట్లో సుమారుగా పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు గల విద్యార్థులు ఆరు నుంచి పదో తరగతి జరుగుతున్నటువంటి విద్యార్థులు ఈ యొక్క మనకనే కార్యక్రమానికి మనకు యొక్క అవార్డు పొందడానికి ఒక వీరు పోటీ పడే అవకాశం ఉంది దీంట్లో సుమారుగా మనకి దీనికి ఎన్నికైనటువంటి విద్యార్థులకి డిబిటి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మనకు టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ వరకు కూడా వారి అకౌంట్లో జమ చేయడం జరుగుతుంది ఒక మన కార్యక్రమం ద్వారా దీని ద్వారా మనకి సంవత్సరానికి సుమారుగా ఒక పది లక్షల మందిని విద్యార్థులని ఈ కార్యక్రమంలో భాగం చేయాలి అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో వారిలో ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేటువంటి అంశాన్ని చొప్పించాలి వారిని భవిష్యత్తులో మంచిగా ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే శాస్త్రవేత్తలుగా రూపొందించాలనేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి మనకు అనే కార్యక్రమం కొనసాగడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మనకు యొక్క ఫుల్ ఫామ్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిలో గమనించినట్లయితే మిలియన్ మైండ్స్ అగ్మెంటింగ్ నేషనల్ యాస్పిరేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి పథకంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ పథకాన్ని ఈ పది నుంచి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు గల విద్యార్థులు ఆరు నుంచి పదో తరగతి జరిగే విద్యార్థులు దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క పలానా ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు అనేది దాంతో సంబంధం లేకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల విద్యార్థులు కూడా దీనికి పోటీ పడే ఆస్కారాన్ని కల్పించడం జరిగింది ఈ విధంగా విద్యార్థుల కోసం రూపొందించిన పథకాలుగా మనం నాలుగు పథకాలను చూస్తున్నాం దాంట్లో కిషోర్ వైజ్ఞానిక ప్రోత్సాహన యోజన అనే పథకం దీన్ని ఐఐఎస్సి బెంగళూరు అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ యొక్క నిర్వహణ సంస్థలు అనేవి అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ ఒలంపియాడ్ అనే కార్యక్రమాన్ని హోమీ జహంగీర్ బాబా సైన్స్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి సంస్థ బాంబేలో కేంద్రీకృతం కాబట్టిన సంస్థ కూడా ఈ యొక్క సైన్స్ ఒలంపియాడ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా జిజ్ఞాస అనే కార్యక్రమాన్ని ఒక దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ముప్పై ఎనిమిది సిఎస్ఆర్ ల్యాబొరేటరీస్తో సెంట్రల్ స్కూల్స్ ని పదకొండు వందల యాభై ఒకటి సెంట్రల్ స్కూల్స్ ని మనం ఈ రెండింటి మధ్య అనుసంధానించి సుమారుగా సంవత్సరానికి ఒక లక్ష విద్యార్థుల నుంచి ఆ లక్ష విద్యార్థులు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులని ఈ యొక్క పరిశోధన రంగంలో నిమగ్నమైన శాస్త్రవేత్తలతో అనుసంధానించి ఒక శాస్త్రవేత్త పరిశోధన రంగంలో భారతలో పరిశోధన రంగంలో జరుగుతున్న నూతన ధోరణిని అదేవిధంగా పరిశోధనలపైన విద్యార్థులు ఆసక్తి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం ఈ జిజ్ఞాస అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకు అనే కార్యక్రమం కూడా ఇది మిలియన్ మైండ్స్ అగ్మెంటింగ్ నేషనల్ యాస్పిరేషన్ నాలెడ్జ్ అనే పథకంగా మనం గమనిస్తున్నాం ఈ విధంగా బాలల కోసం తీసుకురాబోయి
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు తీసుకురాబడిన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక మూడు రకాల పథకాలు తీసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో మొదటి పథకంగా మనం ఎఫ్ఐఎస్టీ అనేటువంటి పథకాన్ని చూస్తాం జరుగుతుంది ఈ ఎఫ్ఐఎస్టీ అనేది ఏంటంటే ఫండ్ ఫర్ ఫండ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమంగా మన ఈ ఫండ్ అనే ఫిస్ట్ అనే కార్యక్రమాన్ని చూడటం జరుగుతుంది ఈ ఫిస్ట్ అనే కార్యక్రమం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైన సంస్థల్లో మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడానికి లక్ష్యం తీసుకురావడం పథకంగా మనకి ఫిస్ట్ అనే పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది దీంట్లో ఫండ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే పథకంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండో పథకంగా మనం సైఫ్ అనే పథకాన్ని చూడటం జరుగుతుంది సైఫ్ యొక్క విస్తరణ గమనించినట్లయితే సఫస్టికేటెడ్ సోఫిస్టికేటెడ్ ఎనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ స్పెసిలిటీస్ స్పెసిలిటీస్ ఇన్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అయితే పరిశోధన సంస్థలోను అదేవిధంగా మనకి హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనకి ఒక సొఫిస్టికేటెడ్ ఎనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గమని మనం కనుక సమకూర్చినట్లయితే పరిశోధనలకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో బలం చేకూరి ఆ యొక్క పరిశోధన కార్యక్రమాలు అనేవి సజావుగా సాగడం జరుగుతుంది దాని గురించి కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకోబడిన పథకంగా మనం ఈ యొక్క సైఫ్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా చూడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీంట్లో మూడో పథకంగా పర్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు తీసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో గమనించినట్లయితే ప్రమోషన్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ అండ్ సైన్స్ ఎక్సలెన్స్ సైన్స్ ఎక్సలెన్స్ అనే కార్యక్రమంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ప్రమోషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ అండ్ సైన్స్ ఎక్స్ అనే కార్యక్రమంగా మనం ఈ పర్సన్ అనే కార్యక్రమాన్ని చూడటం జరుగుతుంది యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ని మనకు ప్రమోట్ చేయడానికి అదేవిధంగా సైన్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ సాధించడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం ఎరుకబడకబడిన పథకాలుగా మనకి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు ఆర్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో మనకు కల్పించిన మూడు పథకాలు కూడా ఫండ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే ఒక పథకాన్ని చూస్తున్నాం అదేవిధంగా సఫెస్టికేటెడ్ ఎనలైటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫెసిలిటీస్ని కల్పించే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబడిన రెండో పథకంగా అదేవిధంగా ప్రమోషన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ అండ్ సైన్స్ ఎక్సెస్ అనే కార్యక్రమంగా మనం మూడో పథకంగా చూడటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా డిఎస్టీ వాళ్ళు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాల్లో తీసుకురాబడిన పథకాలుగా మనం వీటిని గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా మనకి నవీ నవీకరణలను ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబడిన పథకాలను కూడా మనం గమనించుతున్నాం దాంట్లో భాగంగా మనకి రెండు వేల పదిహేనులో తీసుకురాబడినటువంటి రెండు పథకాలను మనం గమనించవచ్చు దాంట్లో మొదటిది స్టిక్ అనే కార్యక్రమాన్ని గమనిస్తున్నాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనే పథకం అండి ఇది స్టిక్ అనే కార్యక్రమాన్ని మనం గమనించినట్లయితే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్గా క్రియేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్ వర్క్గా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అయితే 
ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి భారతదేశంలో వివిధ రకాల సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి ఉద్దేశించినటువంటి మనకి కార్యక్రమాలుగా ఇన్నోవేషన్స్ అనేవి మనకి తోడ్పడటం జరుగుతుంది ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం ఈ స్టిక్ అనే కార్యక్రమాన్ని గమనించడం జరుగుతుంది ఈ స్టిక్ అనే కార్యక్రమం యొక్క అబ్రివేషన్ పూర్తిగా గమనిస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రేమ్వర్క్గా మనం గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ యొక్క నిధి అనే కార్యక్రమం యొక్క అభ్రివేషన్ మనం గమనించినట్లయితే నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హార్నెస్సింగ్ హార్నెస్సింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క నవీకరణల ప్రోత్సాహం కోసం తీసుకురాబోయిన రెండో పథకంగా మన నిధి అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నాం ఈ యొక్క నిధి అనే కార్యక్రమం యొక్క అభివృద్ధిని గమనించినట్లయితే నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హార్నెసింగ్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రోత్సహించాలి అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్ నవీకరణ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మన నిధి అనే కార్యక్రమాన్ని చూడడం జరుగుతుంది వీటితో పాటుగా మనకి అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్స్ మిషన్ అనే కార్యక్రమం అటాల్ ఇన్నోవేషన్స్ మిషన్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు మనకి రెండు వేల పదహారులో తీసుకురాబోయిన పథకంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది మరి యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ మిషన్ అటల్ ఇన్నోవేషన్స్ మిషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తల్లోను అదేవిధంగా పరిశోధన విద్యార్థుల్లోనూ అదేవిధంగా పాఠశాల విద్యార్థుల్లోను నవీకరణల నవీకరణల యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని ఇన్నోవేషన్స్ యొక్క ప్రోత్సాహాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో అదేవిధంగా ఇన్నోవేషన్స్ కల్చర్ని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అదేవిధంగా వీరిని పరిశోధనలో భాగస్వాములుగా చేసి వే ఒక పరిశోధన పరిశోధన విద్యార్థులని వ్యవస్థాపకులుగా వ్యవస్థాపకులుగా పరిశోధన విద్యార్థులని మార్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనకు ఈ అటోల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నాం ఈ అటోల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనే కార్యక్రమం రెండు వేల పదహారులో ఏర్పాటు కాబోయిన కార్యక్రమంగా మనం గమనించవచ్చు అయితే దీంట్లో భాగంగా మనకి అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అనేవి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అనేవి ఈ యొక్క అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల పాఠశాలలో మనకి ఒక పది లక్షల ఫండ్ తోటి ఈ యొక్క ల్యాబ్స్ని ఏర్పాటుకోవడానికి వీరు ఆర్థిక సౌజన్యాన్ని కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ యొక్క ల్యాబ్స్ ఏర్పడిన తర్వాత సంవత్సరానికి వాటికి మెయింటెనెన్స్ కూడా టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్స్ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అయితే ఈ అటల్ ఇన్నోవేషన్స్ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒక మిలియన్ మంది పాఠశాల విద్యార్థులలో ఈ యొక్క పరిశోధనల పైన ఉత్సుకత కల్పించాలి అదేవిధంగా వీరిని పరిశోధనలో భాగస్వాములు చేయాలి వీరిలో ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ని డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మనకి అటల్ ఇన్నోవేషన్స్ మిషన్ అనే కార్యక్రమాన్ని గమనించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వారు విదేశీయులను కూడా మన భారతీయ పరిశోధనలో వాళ్ళని కూడా భాగస్వామ్యాన్ని చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమాన్ని మనం వజ్ర అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని గమనించడం జరుగుతుంది ఈ వజ్ర అనే కార్యక్రమాన్ని మన ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ గారు దీన్ని రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరంలో పద్నాలుగవ ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అనేటటువంటి ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ యొక్క పథకాన్ని వజ్ర అనే పథకాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే ఈ వజ్ర అనే పథకం యొక్క అభ్రివేషణ మనం గమనించినట్లయితే విజిటింగ్ అడ్వాన్స్ విజిటింగ్ అడ్వాన్స్ ఫర్ జాయింట్ రీసెర్చ్ అనే కార్యక్రమం దీంట్లో ప్రవాస భారతీయ శాస్త్రవేత్తలని తో పాటుగా విదేశీయులను కూడా మనకు ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ కూడా మనకి పరిశోధనలో భాగస్వామ్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకురాబోయిన కార్యక్రమంగా మన వజ్ర అనే కార్యక్రమాన్ని గమనించడం జరుగుతుంది దీంట్లో పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఈ వజ్ర ఫ్యాకల్టీని ఇన్వైట్ చేయొచ్చు వీళ్ళు వజ్ర ఫ్యాకల్టీ ఆ యొక్క సంస్థకి అడ్వా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత వారు ఒక ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ అనేటువంటి గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది 
ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ అనేటువంటి గ్రూప్ ఇది ఎమినెంట్ సైంటిస్ట్ యొక్క గ్రూప్ అనేది మనకి సెలక్షన్ కమిటీగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సెలక్షన్ కమిటీగా ఉంటూ ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ యొక్క శాస్త్రవేత్తల్ని అదేవిధంగా మనకి ఓవర్సీస్ శాస్త్రవేత్తల్ని మనకి పరిశోధన అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యులకి మన కాడ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు వారి యొక్క వారిని మూల్యాంకనం చేసేటటువంటి బృందాన్ని మనం ఎమినెట్ సైంటిస్ట్ గ్రూప్తో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆ సెలక్షన్ కమిటీ వారి యొక్క శాస్త్రవేత్తల్ని అనుమతించిన తర్వాత వారు మొదటి నెలగా మనకి సుమారుగా వాళ్ళు ఆరు నెలల నుంచి ఒక మూడు సంవత్సరాల కాలం వరకు కూడా వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉంటూ మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో నిమగ్నం కావచ్చు వీళ్ళు దీనికి గాను మొదటి నెలలో మనం పదిహేను వేల యుఎస్ డాలర్ల వరకు వాళ్ళకి ఫెలోషిప్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత నెలకి పదివేల రూపాయల చొప్పున పదివేల యుఎస్ డాలర్లు అనేది వాళ్ళకి ఇస్తూ మన రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యులు చేస్తూ మన భారతదేశ అభివృద్ధికి వారి యొక్క కృషిని తీసుకోవడానికి ఉద్దేశించిన పథకంగా ఈ యొక్క వజ్రాణ కార్యక్రమం చూస్తున్నాం ఈ వజ్రాణ కార్యక్రమం యొక్క అభివృద్ధిని గమనించినట్లయితే విజిటింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ రీసెర్చ్ జాయింట్ రీసెర్చ్ అండి ఇది ఎన్ఆర్ఐ శాస్త్రవేత్తలకి అదేవిధంగా ఓవర్సీస్ శాస్త్రవేత్తలకి ఇద్దరు కూడా వర్తించే కార్యక్రమంగా దీన్ని గమనించడం జరుగుతుంది అయితే మనకి ప్రవాస భారతి దివాస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం చర్చించాల్సి ఉంది ఈ కార్యక్రమం అనేది మనకి ప్రవాస భారతి దివాస్ అనే కార్యక్రమం ఈ ప్రవాస భారతి దివాస్ అనే కార్యక్రమాన్ని మనం ఏ రోజున నిర్వహిస్తామంటే దీన్ని జనవరి తొమ్మిదిన ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క నిర్వహణ జరుగుతుంది అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహి దేనికోసం ఈ యొక్క జనవరి తొమ్మిదిన ప్రవాస భారతి దివాస్గా మనం చే నిర్వహించబో నిర్వహిస్తున్నామంటే ఈ జనవరి తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల పదిహేను జనవరి తొమ్మిదిన మన మహాత్మా గాంధీ గారు జాతిపితనటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు వీళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి శాశ్వతంగా రావటం జరిగింది నిష్క్రమించడం జరిగింది ఈ యొక్క రోజును పురస్కరించుకొని మనం ఒక ప్రవాస భారతి దివాస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రవాస భారతి దివాస్ అనే కార్యక్రమాన్ని మన భారతదేశంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి మినిస్ట్రీగా మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అనేటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఈ యొక్క ప్రవాస భారతి దివాస్ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క నిర్వహణ అనేది మనకి రెండు వేల మూడు నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది కొనసాగడం జరుగుతుంది అయితే రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల పదిహేను వరకు కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రవాస భారతి దివాస్ అనేది నిర్వహించడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పదిహేనులో నిర్ణయం తీసుకున్న తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ యొక్క ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలనేటువంటి ఆలోచనకు రావడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి మొన్న రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి తొమ్మిదిన పదహారవ ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మనకి చీఫ్ గెస్ట్గా చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన వారు మనకి సూర్యనామకు చెందినటువంటి అధ్యక్షుడు ఇతను ఇతని పేరు మనం చంద్రిక ప్రసాద్ చంద్రిక ప్రసాద్ సంతోకి ఇతను సూరినామ్ దేశానికి చెందినటువంటి సూరినామ్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అండి ఇతన్ని మనం ప్రధాన ముఖ్య అతిథిగా మనం ఈ యొక్క ప్రవాస భారత దివాసకి ఇతన్ని ఇతను ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది ఇతను సూరినామ్ గీతన ప్రెసిడెంట్ ఇతని పేరు చంద్రిక ప్రసాద్ సంతోకి అనేటువంటి ఆయన అయితే ఈ విధంగా మనకి ప్రవాస భారత దివాస్ రోజు మనకి కొన్ని రకాల అవార్డ్స్ను కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అని అంటాం ఈ యొక్క ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డ్స్ని గమనించినట్లయితే ఒక నాలుగు రకాల వ్యక్తులకి ఒక రకమైనటువంటి ఎన్జిఓ సంస్థ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో ఆర్మేనియాకు చెందినటువంటి ఒక ఎన్జిఓ ఆ ఎన్జిఓని మనం కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఫర్ పీస్ఫుల్ ఫ్యూచర్ అనేటువంటి ఒక ఎన్జిఓకి ఈ యొక్క ప్రవాస సమ్మాన్ ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా అజయ్ బైజాన్ చెందినటువంటి డాక్టర్ రజనీ చంద్ర గారికి కూడా ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా బహేరిన్ బహేరిన్కి చెందినటువంటి బాబు రాజన్ బాబా అదేవిధంగా కల్లు పిరంబి గోపాల్ అనే వ్యక్తులకి ఇద్దరికి కూడా ఈ యొక్క ప్రభాస సమ్మా ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరిగింది 
అదే విధంగా బోర్స్వానకు చెందినటువంటి మిస్టర్స్ జమల్ అహ్మద్ అనేటువంటి వ్యక్తికి కూడా ఈ యొక్క ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రవాస భారతీయ దివాస్ ఏ విధంగా జరుపు మనం ఏ రోజున జరుపుకుంటాం అదేవిధంగా మొన్న ఇరవై ఒకటిలో జరిపినటువంటి కార్యక్రమం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి తొమ్మిదిన జరిపినటువంటి ప్రవాస భారత దివాస్ అనేది ఎన్నో ప్రవాస భారత దివాస్గా మనకి నిర్వహించబడింది అదేవిధంగా ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అనేది ఏ సంవత్సరం నుంచి మనం ఈ రోజున జరుపుకుంటున్నాం ఈ యొక్క ప్రవాస భారత దివాస్ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏమిటి దీనికి ఈ యొక్క రెండు వేల పదహారవ ప్రవాస భారత దివాస్కి వచ్చినటువంటి విశిష్ట అతిథి ముఖ్య అతిథిగా ఎవరు వచ్చారు అదేవిధంగా అవార్డులో ప్రవాస భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డ్స్ ప్రకటించడం జరిగింది ఆ యొక్క అవార్డు గ్రహితలు ఎవరైనటువంటి క్వశ్చన్లు కూడా మనకి అడిగే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క అవార్డ్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాంట్లో మనకి ఒక ఎన్జిఓ ఉండటం జరిగింది ఒక నలుగురు వ్యక్తుల పేర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క వీటిని మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారు అనేది ఉంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారు ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ కార్యక్రమాన్ని మనం మానవ్ కార్యక్రమం అంటాం ఈ మానవ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఏంటంటే ఇది హ్యూమన్ అట్లాస్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమం అండి హ్యూమన్ అట్లాస్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమంగా దీన్ని మనం పేర్కొంటాం దీంట్లో భాగంగా దీన్ని మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అందినటువంటి కార్యదర్శి ఉన్నారు వా ఆమె పేరు మనం రేణు స్వరూప్గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వారి సెక్రటరీగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మానవ్ అనే ప్రాజెక్ట్ని ఈమె మే టెన్త్ రెండు వేల టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనకు ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అందినటువంటి సెక్రటరీ రేణు స్వరూప్ గారు వీళ్ళు రూపొందించిన కార్యక్రమం ఏంటంటే మానవ్ అనే కార్యక్రమం మానవ్ అనే కార్యక్రమం అనేది హ్యూమన్ అట్లాస్ ఇనిషియేటివ్ అయితే దీంట్లో మనకి మనుషులు ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల జన్య సముదాయాలను మొత్తం కూడా చిత్రీకరించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క చిత్రీకరణ జన్య చిత్రీకరణ ద్వారా మనకు అనుకూడే ప్రయోజనం ఏంటంటే భవిష్యత్తులోని రాబోయేటటువంటి జన్య సంబంధ బాధల యొక్క నివారణకు వివిధ రకాల మెడిసిన్స్ కనుక్కునే విదేశంలోనూ అదేవిధంగా వివిధ రకాల వాటిని ఆ యొక్క జన్యు లోపాలను ఏ విధంగా సవరించాలనేటువంటి మెకానిజంను డెవలప్ చేసుకునేటటువంటి శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది ఒక మానవ ప్రాజెక్టు ద్వారా మనకి రావటం జరుగుతుంది ఇది ఒక హ్యూమన్ అట్లాస్ ఇనిషియేటివ్గా మనం తీసుకుంటున్నాం దీన్ని ప్రారంభించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్గా మన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీని గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మానవ్ అనే ప్రాజెక్ట్ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రారంభించడం జరిగింది అదేవిధంగా మానస్ అనేటటువంటి ఇంకో కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మానస్ అనేటటువంటి ఇంకో కార్యక్రమం ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క అబ్రివేషన్ని గమనించినట్లయితే మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్సి మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్సి అగ్మెంటింగ్ సిస్టమ్ సెగ్మెంటింగ్ సిస్టంగా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మానస్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి కె విజయ రాఘవన్ కె విజయ రాఘవన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇతడు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ఉండటం జరుగుతుంది ఇతను ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగు అనేది మన అంబేద్కర్ గారి యొక్క జయంతి ఆ యొక్క జయంతి సందర్భంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రకాల వయస్కులలో వయ వయసుతో సంబంధం లేకుండా భారతీయ పౌరులు అందరూ కూడా మనకి వారికి మెంటల్ హెల్త్ని ప్రారంభించాలని మెంటల్ హెల్త్ని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన పథకంగా మనం ఒక పథకాన్ని చూడడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఒక మెన్ మానస్ అనేది ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అండి బేసిక్గా ఇది మనకు ఒక మొబైల్ యాప్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది మానస్ అనేటటువంటిది ఒక మొబైల్ యాప్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క మొబైల్ యాప్ ద్వారా వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని అదేవిధంగా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధి చేసే వివిధ కార్యక్రమాలు కూడా ఈ యొక్క మానస్ అనేటువంటి యాప్లో ఇండికేట్గా అవ్వడం జరుగుతుంది తద్వారా జనాలకి 
హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ అనేటటువంటిది సౌలభ్యం యొక్క డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా వనగొట్టడం జరుగుతుంది ఆ ఉద్దేశంతో తీసుకురాబడిన పథకంగా మనం మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్ సెగ్మెంట్ సిస్టమ్గా మనం చూడడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వారు ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ అయినటువంటి కె విజయ రాఘవన్ అయితే ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఆధ్వర్యంలో మనకి పిఎం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ కౌన్సిల్ ఇన్నోవేటివ్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కూడా మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రధాన మంత్రి సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్కి దీనికి హెడ్గా వివరించే వాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ వివరిస్తారు అయితే దీని యొక్క చరిత్రను మనం గమనించినట్లయితే ప్రధాన ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ అనే కార్యక్రమం మనకి ఎన్డిఏ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలియన్స్ వాళ్ళు తీసుక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పిఎస్సీ అనేటువంటి పోస్ట్ని సృష్టించడం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనకి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు అబ్దుల్ కలాం గారు భారతదేశం యొక్క మొదటి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేయడం జరిగింది వీరి యొక్క ఆధీనంలోనే ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ అనేది నైన్టీన్ నైన్టీలో సృష్టించిన పోస్టు మొదట మొదటిసారిగా ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనకు పనిచేసిన వారు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చేయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు సెంట్రల్ క్యాబినెట్ పోస్టుగా క్యాబినెట్ పోస్టుగా ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అనేది ఉండడం జరిగిందండి ఈ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ పోస్ట్ అనేది సృష్టించబడినప్పుడు దీనికి కేంద్ర క్యాబినెట్ హోదా గల పోస్టుగా దీన్ని సృష్టించడం జరిగింది దీన్ని సృష్టించింది ఎవరంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఈ యొక్క పోస్ట్ను సృష్టించడం జరిగింది క్యాబినెట్ సెక్రటరేట్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ సృష్టించిన పోస్ట్గా మనం ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనం అంటున్నాం ఈ యొక్క అడ్వైజర్ పోస్ట్ అనేది మనకు నైన్టీ నైన్ నైన్టీ నైన్టీ నైన్లో సృష్టించడం జరిగింది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ దానికి మొట్టమొదటి మనకి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు ఉండడం జరిగింది అప్పుడు ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ అనే పోస్ట్ అనేది మనకి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లెవెల్ పోస్ట్గా క్యాబినెట్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ పోస్ట్గా మనకి క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ పోస్ట్గా దీన్ని సృష్టించడం జరిగింది ఆ తర్వాత దీన్ని ఈ రెండవ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనకి ఆర్ చిదంబరం అనేటువంటి వ్యక్తి రెండవ రెండవ సైంటిఫిక్ రెండవ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా రావడం జరిగింది ఇతను వచ్చినప్పుడు ఇతనికి స్టేట్ మినిస్టర్ హోదాని ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్ మినిస్టర్ హోదాతోటి ఇతడు ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేయడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఇతడు పదహారు సంవత్సరాల పాటు సుదీర్ఘ కాలం పాటు కూడా ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా కొనసాగడం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనకు కే విజయ రాఘవన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉండడండి కే విజయ రాఘవన్ ఇప్పుడు కే విజయ రాఘవన్ వ్యక్తి యొక్క క్యాడర్ని గమనించినట్లయితే మనకి ఇది క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఈ యొక్క క్యా క్యాబినెట్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఈ యొక్క క్యాడర్ అనేది ఉండటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఏం చేస్తారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ పాలసీస్లో అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి సృష్టించబడినటువంటి పోస్ట్గా మనం పిఎస్సీ అని చూస్తున్నాం ఈ పోస్ట్ని సృష్టించింది ఎవరంటే క్యాబినెట్ సెక్రటరీ అనేటువంటి సెక్రటరేట్ ఈ యొక్క పోస్ట్ను సృష్టించడం జరిగింది దీన్ని నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో సృష్టించిన పోస్ట్ అండి ఇది మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేసిన వారు మనకు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు వీరికి అప్పుడు క్యాబినెట్ మంత్రి హోదాను కల్పించడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండో ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్గా మనకి ఆర్ చిదంబరం అనే వ్యక్తిని చూస్తున్నాం ఇతనికి సుదీర్ఘ కాలం పాటు సుమారుగా పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఇతను ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా పనిచేయడం జరిగింది ఇతనికి స్టేట్ మినిస్టర్ హోదాను కల్పించడం జరిగింది సహాయ మంత్రి హోదాను కల్పించడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి మూడవ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ప్రస్తుతానికి కె విజయ రాఘవన్ గారు ఉండడం జరిగింది ఇతనికి కేబినెట్ సెక్రటరీ లెవెల్లో ఇతను ఒక క్యాడర్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇతను మూడవ సైంటిఫిక్ మూడవ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా మనకు ప్రస్తుతానికి కొనసాగడం జరుగుతుంది అయితే ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మనకు కొనసాగుతున్నటువంటి సంస్థని ప్రధానమంత్రి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేటివ్ 
ఇతడిస్రోమాజీ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ అంటే ఆయన ఈ యొక్క ప్రధాన మంత్రి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేటివ్ అడ్వైజరీ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కి మనకు ఒక హెడ్ గా ఉంటూ ఈ విధంగా భారతదేశంలో బాగా ప్రగతి సాధించినటువంటి రకరకాల శాస్త్రవేత్తలు డేట్ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా దీంట్లో భాగస్వామిగా ఉంటూ భారతీయ సైంటిఫిక్ పాలసీస్ యొక్క రూపకల్పనలో వీరు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది అయితే మనకి ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ప్రధాన మంత్రి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడ్వైజర్ కౌన్సిలే మనకి మానస్ అనేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసినట్టు జరిగింది ఈ యొక్క మానస్ అనే కార్యక్రమాన్ని మనం మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్ సెగ్మెంటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం ఈ యొక్క ఈ యొక్క డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది కమ్యూనిటీ డిజిటల్ హెల్త్ కార్యక్రమంగా మనం పేర్కొనడం జరుగుతుంది అయితే ఈ కార్యక్రమం యొక్క రూపకల్పనకి కృషి చేసినటువంటి ఒక మూడు రకాల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనం గమనించడం జరుగుతుంది దాంట్లో మొదటిగా బెంగళూరులో కేంద్రీకృతం కాబట్టిన సంస్థగా మనం నిమ్ హ్యాండ్స్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఇన్స్టిట్యూషన్ చూస్తాం దీంట్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్స్ అనేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈ యొక్క మానస్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది బెంగళూరులో కేంద్రీకృతం కాబడిన సంస్థగా మనం గమనించవచ్చు నిమ్హాన్స్ ని విస్తరించినట్లయితే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్స్ అనేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఈ యొక్క మానస్ అనేటువంటి యాప్ రూపకల్పనలోను అదేవిధంగా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా రెండవ ఇన్స్టిట్యూట్ గా ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్ మిలిటరీ కాలేజ్ అనేది ఉండదండి ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్ మిలిటరీ కాలేజ్ అనేది మనకి ఇది పూణేలో కేంద్రీకృతం కాబడిన సంస్థగా మనం గమనిస్తాం ఇది కూడా ఈ యొక్క మానస యొక్క రూపకల్పనలో తోడ్పడింది అదేవిధంగా సి డ్యాక్ అనేటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ కంప్యూటింగ్ అనే సంస్థ ఇది కూడా మనకు బెంగళూరులో కేంద్రీకృతం కాబడిన సంస్థ ఈ యొక్క మూడు సంస్థలు కూడా ఈ యొక్క మెంటల్ హెల్త్ అండ్ నార్మల్సీ ఎగ్మెంటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క డెవలప్మెంట్ లో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన సంస్థలుగా చూడడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో భాగంగా వివిధ రకాల వ్యక్తులని అదేవిధంగా వివిధ రకాల విద్యార్థులని పరిశోధనలో నిమగ్నం చేయాలనే ఉద్దేశంతో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలని భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయాలనే లక్ష్యంతో వివిధ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పాటు మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అదేవిధంగా వివిధ రకాల శాస్త్ర సాంకేతిక పరిధి ప్రయోగిస్తున్నటువంటి వివిధ రకాల మంత్రి శాఖలు కూడా మనకి రకరకాల పథకాల ద్వారా మనకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించే కార్యక్రమం అనేది కొనసాగింది ఈ విధంగా మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పాటుగా మిగతా అన్ని రకాల సంస్థలు రూపకల్పన చేసిన పథకాల గురించి మనం చర్చించడం జరిగింది రాబోయే క్లాస్ లో మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఇంకా ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ వారి యొక్క ఏర్పాటు ఏ విధంగా జరిగింది దాని యొక్క కార్యక్రమాలని అదేవిధంగా మనకి భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఒక నాలుగు రకాల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఆ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంది ఆ తర్వాత మనకి దీంట్లో భాగంగా ప్రముఖమైన శాస్త్రవేత్తల యొక్క చరిత్ర అదేవిధంగా ప్రముఖమైన శాస్త్ర ఏ రంగంలో వాళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి వివిధ రకాల ఇన్నోవేషన్స్ ఏమున్నాయనే కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం చూస్తే ఈ భారత్లో ఎస్ఎన్టీ అనేటువంటి కార్యక్రమం మనకు పూర్తి కావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత భారతీయ అంతరిక్ష కార్యక్రమం అనే టాపిక్ని మనం ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అయితే రాబోయే క్లాస్లో ఈ యొక్క ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ గురించి అదేవిధంగా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ గురించి అదేవిధంగా ప్రముఖమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తల గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్